दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में चेन स्नैचिंग घरों में डकैती सेंधमारी जैसी वारदातें अपने चरम पर हैं। पुलिस के पास अभी तक इन सवालों का कोई जवाब नहीं है कि ये किसी एक ही गुट का काम है या फिर इन सभी वारदातों को अलग अलग गिरोह अंजाम दे रहे हैं इन वारदातों में शामिल असामाजिक तत्वों का मुकाबला करने में पुलिस को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और दोबारा ऐसी दिल्ली की एक कॉलोनी ऐसी ऐसी ही वारदात की खबर सामने आई है बताया जा रहा है कि इस बार लूट के साथ गोलियां भी चलाई गई है सर, दरवाजे पर कहीं भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है चोर इस ग्रिल को काट कर घर के अंदर घुसे होंगे शेल्स मिल गई जी टोटल छह शेल्स मिले तीन यहां बेड पर और तीन यहां फ्लोर से यहां संजीव मिला सर दूसरे कमरे में सबको सही सलामत है किसी सामान को हाथ तक नहीं लगाया गया है क्योंकि वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी अटैकर्स को पहले से इस बारे में पता था कि लॉकर इस कमरे में सर पूनम को डॉक्टर ने डेट डिक्लेयर कर दिया और उसका हस्बैंड संजीव चोपड़ा क्रिटिकल है सर संजीव चोपड़ा ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था पूनम चोपड़ा को हॉस्पिटल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया गया था दिल्ली में इस डकैती और शूटआउट को एक रात पहले अंजाम दिया गया था कॉलोनी में किसी ने एक भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी और ना ही किसी ने किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी चोपड़ा हाउस में इस अनहोनी घटना होने का अंदेशा सबसे पहले अखबार बांटने वाले जुनेद अंसारी को हुआ उसी ने वहां पड़ोसियों को इस बारे में बताया महिला का नाम पूनम चोपड़ा है उसकी सासे नहीं चल रही है लेकिन उसका हस्बैंड संजीव चोपड़ा अभी जिंदा है दोनों को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा रहे हैं आप लोग को पुलिस स्टेशन से संपर्क करिए चोपड़ा हाउस में हुई डकैती और हत्या की वारदात कभी भी दोहरी हत्या का रूप ले सकती थी पूनम चोपड़ा मर चुकी थी और उसका पति संजीव चोपड़ा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था इस केस में अपराधियों तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किलों भरा साबित होने वाला था और जल्द ही पुलिस इस केस का दबाव महसूस करने वाली थी क्या ये मामला पुलिस को उस गिरोह तक पहुँचाने में मदद करेगा जो पूरे शहर में हो रहे अपराधों को अंजाम दे रहे थे संजीव चोपड़ा से तो बात करना इम्पॉसिबल कंडीशन क्रिटिकल है सरवाइव कर पाएगा कोशिश कर रहे हैं चांसेस तो है लेकिन गोली का घाव बहुत गहरा है तीन गोलियां लगी हैं एक गर्दन के पास दूसरी हार्ट के नजदीक और तीसरी सीधा हार्ट स्पॉट पे डेथ होगी कोई सेक्शुअल असॉल्ट नहीं रॉबरीज भी सर दर्द बन गई हमारे लिए सर संजीव एक रियल स्टेट कंसल्टेंट है साकेत के सुदर्शन बिजनेस सेंटर में उसका ऑफिस है पिछले पांच सालों से चला रही है सब खुद के दम पे शुरू किया है और सेल्फ मेड मैन और उसकी वाइफ पूरम चोपड़ा सर उसका ब्यूटी पार्लर है नीलम एनक्लेव में पिछले तीन सालों से ये सलोन चला रही है ठीक ठाक ही चल रहा है दो ब्रांचेस और है सर ये संजीव के पेरेंट्स और सब पूनम के पेरेंट्स और उसका बड़ा भाई जयसवाल सर के साथ थाने में वो दोनों भी काफी शौक थे नहीं रही का क्या मतलब ऐसे कैसे मन गई हमारी बेटी देवेंद्र जी दरअसल आसपास किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी इसलिए इस वारदात के बारे में पता ही नहीं चला और जब तक मेडिकल हेल्प पहुंची उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेट डिक्लेयर कर दिया और संजीव संजीव कैसा है कंडीशन काफी क्रिटिकल है ये सब हुआ कैसे अभी हमें सिर्फ इतना पता चला है की उस घर में डकैती हुई लॉकर खाली मिले उन दोनों ने रोकने की कोशिश की होगी रॉबर्ट्स ने टोटल छह गोलियां चलाई तीन संजीव पे और तीन पूनम पे पूरे दिल्ली में दहशत का माहौल है दिन दहाड़े रास्ते पे चेन स्नैचिंग हो रही है घर के अंदर बैठे तो रॉबर ही हो रही है मारा जा रहा है लोगों को इसके लिए आप सब लोग जिम्मेदार है छोड़ूंगा नहीं किसी को छोड़ूंगा नहीं किसी को गहनों का काफी शौक था पूनम को 
सब लॉकर में रखे होंगे ज्वेलरी का कोई अंदाजा बता सकती हैं आप कोई फैमिली एल्बम या किसी फंक्शन का फोटोग्राफ जिसमें पूनम ने वो ज्वेलरी पहनी संजीव का घर देखना पड़ेगा संजीव ने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगाए थे उनसे कुछ नहीं मिला आपको इसी जगह पर होगा सर रॉबर्ट सीसीटीवी रिकॉर्डर भी साथ ले गए देखा हमने तीन सीसीटीवी कैमरास लगे हैं रॉबर्ट किचन की ग्रिल तोड़कर घर में घुसे वहां भी सीसीटीवी कैमरा था लेकिन उसके वायर्स काट दिए गए वो अपने साथ सीसीटीवी रिकॉर्डर भी ले गए देखिए हम सेम मोडस ऑपरेंडी वाली रॉबरीज का पता कर रहे हैं शायद आप लोगों के बेटे घर में उन्हीं में से कोई घुसा धनी राम जी शायद आपको जानते हैं आपको कुछ बताना है कुछ जानते हैं आप जी मैं जानता हूँ ये किसने किया किसने तुम कुछ जानते हो मनोज सर मुझे पहले ही आप लोगों के पास आ जाना चाहिए था मतलब ये प्लेन रॉबरी मर्डर नहीं है तुम जानते हो कि ये किसने किया जानता हूँ सर किसने किया सर ये बल्लू ने किया है कौन बल्लू सर बलराम जलोटा मेरी छोटी बहन उषा का बेटा है क्रिमिनल है सर वो पहले भी संजीव को धमका चुका है पंद्रह लाख रुपये किस बात के बल्लू मुंह बंद करने के लिए वो फरीदाबाद वाली जमीन जो तुम्हें मिली है ना वो डिस्प्यूटेड है और तुम नहीं चाहोगे कि उस पर मैं कोई सवाल खड़ा करूं तुम बाहर में जाओ बल्लू मैं एक दमड़ी भी नहीं दूंगा सोच लो संजू तुम्हारा काम ना बहुत अच्छे से चल रहा है और वो भाभी का क्या बोलते हैं ब्यूटी पार्लर वो भी अच्छे से चल रहा है तो पंद्रह लाख कोई बड़ी रकम नहीं है और हाँ कह के जा रहा हूं और लेके भी जाऊंगा और आ, नहीं मिला ना तो कोई बात नहीं तुमको पता है ना कि मेरे ऊपर पहले से दो दो मर्डर चार्जेस हैं भैया आप तो जानते हैं जब पहली बार मर्डर केस में बल्लू का नाम आया था हमने तभी उसे अपने घर से निकाल दिया था एक साल हो गया ना उससे देखा है ना उससे बात की मैं क्या करूं वो बार बार संजीव को धमकी दे रहा है भैया इसके पहले वो कुछ और करे आप मेरी बात मानिए आप पुलिस के पास जाइए बल्लू मेरा बेटा ही नहीं है मैं नहीं मानती हूं उसे अपना बेटा अपने घर का लड़का अपने ही घर में ऐसा डका डाल रहा है थाने चल अब कंप्लेन करने के अलावा और कोई चारा नहीं नहीं पापा उसने धमकी दे रखी अगर हम पुलिस को बताएंगे तो मुझे या फिर आपको मार डालेगा आप तो जानते हो बल्लू कैसा है तो क्या करेगा तू उसे देगा पंद्रह लाख रुपए तू अभी की अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल चल सर तीन हफ्ता पहले हमने इस बलराम के नाम पर मयूरपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की थी बलराम उर्फ बल्लू की सारी डिटेल्स और अपनी बहन का एड्रेस भी दीजिए हमें संजीव चोपड़ा मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे जीजा नहीं तुम्हारी बहन का मर्डर किया है पीछे वही है सर सर पूनम को डर था कि संजीव उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है क्या कह रही हो पूनम संजीव तुझे मारना चाहता है हाँ मनोज मुझे उसकी आंखों में दिख रहा है कुछ समय से कुछ ज्यादा ही अच्छा पेश आ रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है अभी अभी तो बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं संजीव पॉसिबल नहीं हो पाएगा पूनम अपॉइंटमेंट्स तो रोज ही रहेंगे यार एक काम करते आज पिक्चर चलते हैं और डिनर भी बाहर ही करेंगे अब आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो मैं कुछ नहीं जाता मैं आता हूँ पंद्रह मिनट में तुम तैयार रहना बस समझा करो डालेंगे यार आज मूड है यार मनोज मुझे लग रहा है कि संजीव कुछ तो प्लान कर रहे हैं मारना चाहता है वो मुझे अब डैम शोर के बाहर उसका कोई अफेयर चल रहा है देखो मनोज तुम संजीव का नाम ले रहे हो इसलिए मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ संजीव की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है फिफ्टी परसेंट ही चांसेस हैं कि वो सरवाइव कर जाए सर ये बात आपने मुझे पहले भी बताई लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये बात मुझे पूनम ने बताई है सर ये रॉबरी नहीं हो सकती सी सी टी गायब है संजीव का काम है सर ये पूनम को मारना चाहता था वो सर मैंने तो पूनम से कहा था कि चल के पुलिस में कंप्लेंट कर दे तो फिर तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं की सर मुझे वक्त ही नहीं मिला अभी एक हफ्ते पहले हमारी बात हुई दशहरे पर हम मिलकर बैठकर बात करने वाले थे इस बारे में लेकिन उससे पहले ही ये सब तुम्हारे पेरेंट्स इस बात को जानते सर मुझे नहीं लगता क्योंकि मैंने नहीं बताई ये बात 
और अब ये सब देख कर लग रहा है कि पूनम ने भी माँ बाबा से ये सब बात नहीं कही होगी क्या ये रॉबरी के दौरान हुई हत्या नहीं थी जैसा कि दिल्ली में अनियंत्रित रूप से हो रहा था संजीव की तरफ से उसके पिता का ये कहना था कि इस घटना का जिम्मेदार संजीव का कजन उसकी बुआ का लड़का बलराम जलोटा उर्फ बल्लू था जिसका पहले से ही क्रिमिनल बैकग्राउंड था वही दूसरी तरफ पूनम के भाई मनोज का कहना था की संजीव ने ही पूनम को मरवाया है आप लोग सिर्फ पांच मिनट के लिए मिल सकते हैं डॉक्टर मेरा बेटा आप सेफ तो है ना संजीव के वाइटल पैरामीटर्स को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं एक बार स्टेबिलाईज हो जाएंगे तो हमें दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा अभी तो हम यही कह सकते हैं कि कंडीशन इज स्टिल क्रिटिकल संजीव के फोन रिकॉर्ड निकलवाओ दोनों के मोबाइल तो घर पर ही मिले हैं ना जी सर मोबाइल चोरी नहीं हुआ दिल्ली के आज तक के हाउस ब्रेक में ये ट्रेंड देखा गया है लेकिन एक बात अजीब है सर ये पूनम का भाई मनोज संजीव चोपड़ा का नाम ले रहा है बिना आग के धुआं नहीं उठता पड़ोसियों से पता करते हैं सेल फोन और कॉल रिकॉर्ड्स काफी कुछ बताएंगे यहां रॉबरी के एंगल के साथ बल्लू और मनोज का एलिगेशन इन दोनों एंगल्स को भी देखना पड़ेगा और यह भी हो सकता है कि किसी ने रॉबरी की आड़ में छिप कर काम किया बल्लू अब देखते ही गोली मार दीजिए बल्लू मेरा बेटा नहीं है वो और हम नहीं जानते कि वो कहा है और नहीं हमें कोई फर्क पड़ता है उसने अपने भाई को मौत के मुंह पर लाकर छोड़ दिया उसकी बीबी को मार दिया आप उसे मार दीजिए उषा जी धीरा जी आप लोगों का गुस्सा और संजीव के परिवार की तरफ आप लोगों की भावना एक तरफ है लेकिन हमें बल्लू को पकड़ और बल्लू वो हमारा बेटा नहीं जो वो पहली बार अरेस्ट हुआ था ना हमने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे उससे बलराम जलोटा और बल्लू के नाम से कुछ एक महीने पहले हमारे यहाँ कंप्लेन दर्ज हुई है कंप्लेनेंट उसका कजन संजीव और उसके पिता धनी है सर संजीव और उसकी वाइफ पूनम के बारे में तो सुना ही होगा आपने हार थी पता चला पर बल्लू गाजियाबाद में एक मर्डर चार्जेज में अंडर ट्रायल था इसी साल मार्च में उसकी बेल हुई थी संजीव के कंप्लेन पर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की जिस नंबर से बल्लू से धमकियां देता था वो स्विच डॉफ आ रहा था और उसका एड्रेस भी फर्जी निकला हम यहीं तक पता कर पाए फिर भी बल्लू का लेखा जोखा ले देकर गाजियाबाद के सेंट्रल जेल तक ही गया पर उसका कोई पता ठिकाना नहीं इस तरह का कान करके वो कहाँ भागा होगा ये तो अब जाके पता लगाना पड़ेगा सर आपको जितनी डिटेल्स मिली है हमें भेज दीजिए श्योर संजीव जी और पूनम के बीच अनबन ये कैसा सवाल है उनके घर में चोरी हुई है और इसका और उसका क्या कर जी जी आप उनके पड़ोसी हैं आप उन दोनों को अच्छे से जानती होंगे उनकी शादी को पांच साल हो गए मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ उनके बारे में उनके आपसी रिश्ते के बारे में क्या कोई अनबन थी दोनों के बीच जहाँ तक मैं जानती हूँ संजीव और पूनम एक दूसरे के साथ काफी खुश थे यहाँ तक उनकी शादी को पांच साल हो गए थे पर उनका कोई बच्चा नहीं था तो एक बार मैंने खुद ही सामने से उनसे पूछ लिया You know what, Preeti? मैं और संजीव हम दोनों ही बहुत ambitious हैं। मैं पूरे शहर में अपने beauty parlor की change शुरू करना चाहती हूँ। और मेरे इस ambition को पूरा करने के लिए संजीव हर वक्त मेरे साथ खड़ा है। पूनम ऐसा तुम मानती हो, पर ज़्यादा देर होगी ना तो? देर वैर से पड़ोसियों और families को लगती है Preeti। मेरे और संजीव के लिए तो बिल्कुल ही बच्चे बच्चे की बात तो यार सब बाद में देखा जाए पूनम और संजीव की लव मैरिज थी और सच कहूँ तो मैंने दोनों के बीच कभी अनबन नहीं देखी और कभी उन्हें झगड़ते हुए भी नहीं देखा दोनों मॉडर्न कपल थे एम्बिशियस देख ना देख ये है बलराम जलोटा और बल्लू आपने बताया था मैडम इसने गाजियाबाद में दो मर्डर किए थे हाँ केस अंडर ट्रायल है ये बल्लू संजीव की बुआ का लड़का है नदीम तू काम पर लग गया इस बल्लू को ढूंढ के निकाल बुलेट एक ही टाइप की है लेकिन दोनों अलग अलग गन से चली है तुम बोल रहे हो कि दो गन्स यूज हुई है पर दोनों गन्स एक ही मेक की है बिल्कुल सही राठो एक जैसी दो गन तो हम ये मान सकते हैं कि हमलावर दो लोग रहे होंगे होना चाहिए लेकिन घर में कोई निशान नहीं मिला कोई फिंगरप्रिंट्स भी नहीं और किसी भी तरह का कोई निशान नहीं हमलावरों ने ग्लव पहने होंगे इसलिए ना घर पर कुछ निशान मिला ना उस किचन ग्रिल पर कुछ मिला जहाँ से वो लोग अंदर घर में घुसे 0.25 कोलेट गन यूज हुई काफी कॉमन गन है हाँ कई सारी गैंग्स इसे यूज करती हैं और ग्रे मार्केट में भी बिना लाइसेंस के बड़े आसानी से मिल जाती है आपकी फाइंडिंग के हिसाब से न्यूज़पेपर डिलीवरी वाले ने सुबह ये डिस्कवर किया 
इस घर में ऐसा कुछ हुआ है तो उस हिसाब से किसी पड़ोसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी तो डेफिनेटली दोनों गन्स पर साइलेंसर लगे हों फिलहाल हमारे सामने दो एंगल है पहला एंगल संजीव का कजन बलराम जलोटा उर्फ बल्लू जो ऑलरेडी क्रिमिनल है और दूसरा एंगल संजीव खुद जैसा कि पूनम का भाई मनोज बता रहा है दोनों इंटरनल एंगल्स हैं घर से जुड़े हुए हम ये भी सोच रहे हैं कि इस सबसे परे ये किसी गैंग का काम हो सकता है क्राइम का मोटिव इंटरनल हो सकता है लेकिन सीन ऑफ क्राइम से ऐसा लगता है जैसे किसी हिस्ट्री शीटर्स की इसमें इन्वॉल्वमेंट किसी पुराने हिस्ट्री शीटर से बात करके देखो वो इस क्राइम सीन को अच्छे से रीड कर सकता है क्या कान भरे तुम लोगों ने पुलिस के उधर हॉस्पिटल में संजीव की माँ संजीव के लिए परेशान है संजीव क्रिटिकल है और तुम लोग कह रहे हो कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को मारना चाहता था अगर संजीव पूनम को मरवाना ही चाहता था तो वो अपने ऊपर गोलियां क्यों चलवाता और ये मनोज दिमाग खराब हो गया इसका कुछ भी पके जा रहा है पूनम ने मुझे ये बात खुद बताई थी कि डर है उसे कि संजीव उसे मारना चाहता था डर क्यों डर रही थी पूनम क्योंकि संजीव का अफेयर चल रहा था मनोज मुझे लग रहा है की संजीव कुछ तो प्लान कर रहा है मारना चाहता है वो मुझे हम डैम शोर के बाहर उसका कोई अफेयर चल रहा है अफेयर चल रहा है किसके साथ अभी तो नहीं जानती पर बहुत जल्दी जान जाऊंगी कैसे पता करवा रही हूँ मैं पर इतना तो यकीन है कि संजीव अंदर ही अंदर कुछ तो प्लान कर रहा है क्या पता कर रही थी पूनम उसे क्या मिला उसने सबको बताया क्यों नहीं बोलो अरे मिलता कैसे ये सब तो उस बल्लू का क्या दरा था वो मेरे बेटे को धमका रहा था और इस बात को पूनम अच्छी तरह से जानती थी अगर पूनम को किसी बात से डर लग रहा था तो वो सिर्फ तुझे कहकर ही चुपकी हो गई और किसी से क्यों नहीं कहा ये बात तो मैं पूछ रहा उससे मुझे नहीं पता कि उसने किसी और से ये बात क्यों नहीं कही अब ये एक हफ्ते पहले दशहरे के दिन मेरी उससे बात हुई थी अब मैं इतनी बड़ी बात खुद से झूठ तो नहीं कहूंगा ना पापा तो क्या हम बल्लू की बात निकालकर झूठ बोल रहे पूनम भी अच्छी तरह से जानती थी कि बल्लू संजीव को धमका रहा है हमने उसकी पुलिस कंप्लेन भी की थी सर एक कड़ी मिली है जितेंद्र प्रसाद नाम है अभी तिहार जेल में है ऐसे ही सिमिलर केस में कन्विक्ट हुआ है रॉबरी कम मर्डर जेल एसपी को इन्फॉर्म करो मुझे अभी जितेंद्र प्रसाद से बात करनी है आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ ओके सर मैं मैसेज भिजवा दी फोटो मत दिखाई साहब मैं जानता हूँ ये क्या है तो फिर बता जी तो तेरा गैंग भी छह महीने पहले तक यही करता था मैं अभी का बता सकता हूँ साहब ये जो इतनी सारी चोरियां हो रही ना इन सब के पीछे दो कोड़ी के गैंग है चाकू और कट्टे से ज्यादा औकात नहीं है इनकी और आप कह रहे हैं कि यहाँ पॉइंट टू फाइव वॉलेट का इस्तेमाल हुआ है बड़ा शातिर है तू आगे बता कौन सा गैंग होगा ये पूरा क्राइम सीन मुझे नहीं लगता ये किसी गैंग का काम है और जैसा आप बता रहे हैं आसपास में किसी ने चीखने की आवाज नहीं सुनी और हद तो तब हो गई जब किसी ने गन की आवाज नहीं सुनी हाँ नहीं सुनी गन पर साइलेंसर होगा आप ही सोचिए साहब ऐसा कौन सा रॉबरी करने वाला गैंग है जो गन में साइलेंसर लगाकर डाका डालने जाता है और अंदर घुसते ही सीधा गोलियां चलाना शुरू कर देता है ये किसी चोरी चकारी करने वाले गैंग का काम है ही नहीं ये जो भी है पक्का जान से मारने आया है और जैसा आप बता रहे हैं ना वो एक बंदा बच गया वो गलती से बच गया होगा या वो चेक करने में उनसे गलती हुई होगी सही मायने में तो ये रॉबरी एक बहाना है वो लोग इन दोनों को जान से मारने आए थे बल्लू नाम सुना है बल्लू बलराम से लोटा हाँ कहाँ मिलेगा पिछले छः महीने से अंदर हूँ साहब ताज़ा अपडेट तो पता नहीं है लेकिन हाँ शायद गाजियाबाद जेल में बंदे हो वहाँ से तो बेल पे निकला था फिर तो आप ही जानो साहब वैसे ये कांड बल्लू ने किया हाँ ऐसी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास क्योंकि इस कांड में जो बंदा बुरी तरह से इंजर्ड हुआ है वो बल्लू का कज़न है मैंने पहले ही बोला था ये आपसी रंजिश का मामला है किसी गैंग का इसमें कोई हाथ है ही नहीं धीरे धीरे अब ये साफ हो रहा था कि ये रॉबरी ये शूट आउट पूनम चोपड़ा की हत्या और संजीव चोपड़ा को जख्मी हालत में मरा हुआ समझकर छोड़ना कोई नॉर्मल रॉबरी या शूट आउट नहीं हो सकता था क्या पूनम का डर के संजीव उसे मारना चाहता था वाकई में सच था या फिर ये शूट आउट बल्लू की धमकी का नतीजा था इस केस में अब कुछ चौंकाने वाले खुलासे होने वाले थे सर मैं पूनम का पार्लर मैनेज करती वो मुझसे कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करती थी कुछ तो सुना होगा तुमने अच्छा कभी कुछ सेंस किया तुमने कि वो अपने पति से किसी बात को लेकर डर रही है मैं कैसे सेंस करती मुझे फोन पर पूनम की बातें सुनने का कोई शौक नहीं था हाँ इतना समझती हूँ कि पूनम ने पार्लर में काफी पैसा इन्वेस्ट किया था और वो नई ब्रांचेस भी खोल रही थी मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि वो अपना पार्लर बिजनेस में फ्यूचर पता करने के लिए कुछ लोगों से मिल रही थी उनसे बातें कर रही थी किससे बात करती थी वो एक टेरो कार्ड रीडर है पूनम हमेशा उसके पास जाती थी टेरो कार्ड रीडर हाँ वो कार्ड देखकर किस्मत के बारे में बताते हैं ना 
ऐसा ही कुछ इसका क्या मतलब है तारा पूनम माँ तुम किसी बात को लेकर परेशान हो किसी बात की वजह से कोई मनमुटाव या झगड़ा चल रहा है ना तारा भदौरिया नाम है उसका टेरो कार्ड रीडर है इसका फोन नंबर एड्रेस है तुम्हारे पास पूनम के फोन रिकॉर्ड में भी दिख रहा है उसकी रेगुलरली बात होती रही है तारा भदौरिया से उसका एड्रेस और फोन नंबर मुझे भी मिला है फोन नहीं कर रहा हूँ सीधा फेस टू फेस जाके बात करता हूँ संजीव के फोन रिकॉर्ड में कुछ खास कुछ सस्पीशियस नहीं मिला सर संजीव की अपने पेरेंट्स अपनी वाइफ पूनम और कुछ दोस्तों से बात होती थी पर हाँ पूनम के कॉल रिकॉर्ड में बहुत सारे नंबर मिले हैं जाहिर सी बात है एम्बिशियस थी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती थी रियल एस्टेट कंसल्टेंट है संजीव चोपड़ा एक नंबर से तो काम नहीं चलता होगा उसका जरूर उसके पास कोई दूसरा नंबर भी होगा सर मैं दूसरे नंबर का पता कर रही थी वैसे संजीव ने अपने ऑफिस में भी सीसीटीवी कैमराज लगवाए थे मैंने उसके फुटेजेस मंगवाए बेल से बाहर आने के बाद ये बल्लू संजीव के ऑफिस में कई बार गया ये बल्लू का नंबर जो फिलहाल स्विच ऑफ आ रहा है वो फर्जी नाम और फर्जी एड्रेस पे लिया गया यहाँ मुझे बल्लू वाला एंगल काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है दो मर्डर केस की हिस्ट्री है रंगदारी मांग रहा था धमकी दी थी तो मैं मनोज को क्या सोची संजीव का नाम लेने की कहीं वो खुद का पर्सनल एंगल लगाकर कोई कहानी तो नहीं सुना रहा है क्या पूनम ने सच में मनोज से संजीव के अफेयर के बारे में कुछ कहा होगा बेटा पूनम ने क्या सच में तुझसे कहा था कि संजीव उसे मारना चाहता है नहीं माँ मैंने जानबूझकर बोली ये बात क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि घर में चोरी हुई मेरी बहन मर गई और वो संजीव बच गया जब पूनम ने मुझे ये बात बताई थी तो मुझे अजीब लगा था और अब और अजीब लग रहा है जब मेरे माँ बाप मुझ पर ही शक कर रहे हैं अरे आप लोग ही बताइए मैं झूठ क्यों बोलूंगा और मैं जान इन्वेस्टिगेशन को गलत दिशा क्यों दूंगा लेकिन बेटा पूनम ने ना मुझसे कुछ कहा ना तेरे पापा से अब उसने कुछ नहीं बताया तो मैं क्या करूंगा और कसम से माँ मुझे भी कुछ दिन पहले ही बताया उसने और हो सकता है कि वो तुम्हें बताने वाली हो लेकिन उससे पहले ये मैडम आपने फोन किया तो आप बताइए ना आप कौन बोल रहे हो मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आरती त्रिवेदी बोल रही हूँ पुलिस स्टेशन से मैं गिरीश रावत बोल रहा हूँ पूनम चोपड़ा को तो जानते ही होंगे आप हाँ जी बिल्कुल जानता हूँ उनका मर्डर हुआ है उनके हस्बैंड की कंडीशन क्रिटिकल है वेरी सेट अभी तीन दिन पहले पढ़ा अखबार में तीन दिन पहले से भी जानते होंगे चौदह अक्टूबर को पूनम चोपड़ा के घर में अटैक हुआ था उसके पहले से ही पूनम चोपड़ा के फोन रिकॉर्ड में आपसे बातचीत होती दिख रही हाँ जी मैंने कब मना किया बातचीत हुई थी मेरी होती रहती थी इनफैक्ट सितंबर के आखिरी वीक में उनसे मिलने गया था मैं अपना बैलेंस पेमेंट लेने के लिए पैंतालीस हजार रुपये कैश कौन है आप मैं गिरीश रावत प्राइवेट डिटेक्टिव शादी की कोई इंक्वायरी हो डिवोर्स का कोई मैटर हो अफेयर अफेयर का चक्कर पता लगाना हो पति पत्नी के बीच में कोई डाउट हो ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन फुल सिक्रेसी के साथ यानी गोपनीय तरीके से करता हूँ आप दिल्ली नगरी न्यूज के चौथे पेज के दैनी साइड की चौकड़ी में देखिए वहाँ मेरा एड रोज आता है गिरीश रावत प्राइवेट डिटेक्टिव पूनम चोपड़ा के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे आप उसके पति का अफेयर अफेयर था हाँ जी बिल्कुल था सुन के धक्का लगा आंटी क्या बोल रहे हैं डॉक्टर पता नहीं बेटा डॉक्टर कह रहे कोई नर्व अफेक्ट हुआ है ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्ड तो कर रहा है संजीव लेकिन अभी तक तो उसे होश नहीं आया बोल रहे हैं कि ब्रेन में कहीं कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ संजीव आंख नहीं खोल रहा है और वहाँ पूनम का भाई मनोज कह रहा है संजीव पूनम को मारना चाहता था बकवास कर रहे हो आंटी इन सब के पीछे बल्लू का हाथ हो सकता है हमने भी पुलिस को यही कहा कि बल्लू ने धमकी दी थी संजीव को मारने की और उसने ऐसा किया भी लेकिन पुलिस को बल्लू मिल ही नहीं रहा ये हंड्रेड परसेंट बल्लू का ही काम है कर सकता है एक साल पहले हमने उसे अरेस्ट किया था मर्डर चार्जेस तब उसके पास से ये पॉइंट टू फाइव गन रिकवर हुई हमारे केस में ये मर्डर वेपन था 
और बल्लू ने ये गन उस्मान शेख से खरीदी थी शूट कर रही है आपके हाथ में बल्लू भैया शूट करने के लिए एकदम मक्खन है ये पॉइंट टू फाइव बुलेट दो लोग को मार रहे उस्मान ट्रायल करके देख लो जिस डबल मर्डर केस में बल्लू को बेल मिली उसमें यही गन यूज हुई थी हाँ यही गन रिकवर हुई थी बल्लू के पास तुम्हारे यहाँ जो कांड हुआ उसमें बल्लू ही शामिल है उसने संजीव से कुछ पैसे वैसे मांगे थे संजीव ने नहीं दिए होंगे गलती हमारे तरफ से भी हुई है बल्लू को बेल मिलने के बाद से हर हफ्ते उसकी हाजिरी लगवानी थी पर सितंबर के दूसरे हफ्ते के बाद से वो आया ही नहीं और कैसे कट रही तेरी जिंदगी बल्लू बस कट रही प्रदीप जी कुछ सीधा चालू किया या फिर वही उल्टा काम उल्टा पुल्टा सारे काम एकदम बंद अभी आजकल वो भाई के साथ वो क्या बोलते हैं जमीन खरीदने वेचे का प्रॉपर्टी डीलिंग ना उसके काम में हाथ मार रहा हूँ उधर भी तू रंगदारी झाड़ रहा होगा चौदह सेप्टेम्बर को बल्लू आखिरी बार आया था फिर कांस्टेबल प्रदीप भारती छुट्टी पर गए बाकी यहाँ पर किसी को ध्यान नहीं आया बल्लू का और वहाँ मयूरपुरी थाने में संजीव और उसके फादर ने बल्लू की कंप्लेन कर दी थी और वहाँ के पीआई गाजियाबाद जेल में इंक्वायरी कर बात यहाँ तक आई नहीं और जब मैंने कांस्टेबल भारती से पूछा तो उसने यही कहा कि उसे पहले से ही शक था कि बल्लू किसी एक्सटॉर्शन के जुगाड़ में लगा हुआ है शरद मुझे उस गन सेलर उस्मान शेख की डिटेल्स चाहिए अभी तो हमारे हाथ में नहीं है लेकिन उस्मान शेख के लिए एक साल से मेन हंट जारी है कोई साथ भी था क्या बल्लू का नहीं जहाँ तक हमें पता है बल्लू अकेला ही काम करता था यहाँ तो दो लोगों के होने के चांसेस हैं। अगर इसमें बल्लू था तो उसके साथ कोई और भी था क्योंकि गोलियां दो लोगों ने चलाई हैं। मैं पता करता हूँ देखते हैं उसके साथ कोई साथी था या नहीं लेकिन फिलहाल हमें उस्मान शेख को ढूंढना होगा बल्लू की पुरानी गन तो हमारे पास है बल्लू दूसरी गन के लिए हंड्रेड उस्मान के पास ही गया होगा तारा बदोरी yes. पूनम चोपड़ा के बारे में बात करने मुझे आप दुख हुआ पूनम के बारे में सुनकर काफी परेशान थी किस बात से अपने हस्बैंड संजीव चोपड़ा की वजह से पूनम जानना चाहती थी कि उसके हस्बैंड का अफेयर किस लड़की के साथ था और यह जानना मेरे लिए चुटकी बजाने के बराबर था संजीव चोपड़ा और माहिरा तलवार अक्सर किस जगह मिलते थे ये मैंने कुछ ही हफ्तों में पता लगा लिया इस लड़की का नाम माहिरा तलवार है हाँ जी माहिरा तलवार उम्र 27 साल ये साकेत के एक सुपर स्टोर में सेल्स वुमेन का काम करती है थर्सडे को माहिरा की छुट्टी होती है इस दिन वो और आपके हस्बैंड दोनों गुरुग्राम के एक होटल में मिलते हैं बाकी फ्राइडे टू वेंसडे कॉफी भी मिलते हैं रोज ये सब कब से चल रहा है उन दोनों के बीच देखिए साथ में सिर्फ कॉफी ही नहीं पीते फिजिकल रिलेशन भी है और ये सब रातों रात नहीं होता मेरे ख्याल से कम से कम एक साल से साथ में मतलब संजीव मुझे धोखा दे रहा है ना संजीव और माहिरा के बारे में मुझे जो कुछ मालूम पड़ा मैंने सब कुछ पूनम को बता दिया और हाँ एक बात और रौनक विहार में माहिरा अकेली रहती है वन बी के अपार्टमेंट लेकिन संजीव के फोन रिकॉर्ड में तो हमें इस माहिरा का नंबर नहीं मिला फोर संजीव का दूसरा नंबर पूनम ने अपने भाई से कहा था कि उसे डर है कि संजीव उसे मारने का प्लान कर रहा है ये बात तुम जानते थे जी वो अपने हस्बैंड को लेकर काफी परेशान थे उसका हस्बैंड उसे जान से मारना चाहता था इसलिए उसने ये खुलकर कहा था आपसे क्या संजीव उसे मारना चाहता था हाँ अभी आपने तो कहा कि वो संजीव को लेकर काफी परेशान थी उसके अफेयर की वजह से नहीं इंस्पेक्टर मैंने आपसे कहा कि मैं ये जानती हूँ की पूनम अपने हसबैंड को लेकर परेशान थी लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि संजीव उसे मारना चाहता था तो फिर आप और क्या जानती हैं पर ये तो नहीं जानता कि ये सब हुआ कैसे पर आप उल्टा कह रही हैं मैं आपकी बात मान लेता अगर आप ये कह दी कि पूनम अपने हस्बैंड को मारने का प्लान बना रही थी क्या पूनम भी अपने हस्बैंड को मारने का प्लान बना रही थी देखिए इंस्पेक्टर मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि संजीव पूनम को मारना चाहता था मैं बस इतना जानती हूँ कि पूनम संजीव से बहुत परेशान थी और वो उसको सबक सिखाना चाहती थी उसे जान से मारकर ये मैं नहीं जानती मैं बस ये जानती हूँ कि पूनम अपने हस्बैंड को तकलीफ पहुंचाना चाहती थी टेन ऑफ वर्ड्स क्या मतलब है इसका मुझे कोई धोखा देने वाला है आई I मीन mean, मेरा हस्बैंड मेरी पीठ पर छुरा घोपने वाला है पूनम तुम हमेशा पहले अपने पाला बिजनेस के बारे में पूछते थे लेकिन अब ऑल ऑफ अडन तुम्हारे संजीव के बीच में सब ठीक है ना धोखा दे रहा है वो मुझे तारा 
मेरे पीठ पीछे उसका अफेयर चल रहा है कोई लड़की है उसकी लाइफ में तो बात करो उससे और पूनम ऐसा तो नहीं है कि तुमने कभी उसे धोखा नहीं दिया है ना तुम रिलैक्स करो तुम मेरी हेल्प कर सकती हो प्लीज तुम कुछ करो ना संजीव का क्या चाहती हो तुम तो? मैं चाहती हूँ तारा तारा तुम उसे दर्द दो उसे तकलीफ पहुंचा किसी को दर्द देने से खुद भी दर्द ही हासिल होता है तुम्हें चाहिए कि सबसे पहले तुम अपनी तकलीफ कम करो अचानक ये मेहरबान हो गया मुझ पर बहुत केयर करने लगा है वक्त बिताना चाहता है मेरे साथ अभी अभी तो बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं संजीव पॉसिबल नहीं हो पाएगा अपॉइंटमेंट्स तो रोज ही रहेंगे यार एक काम करते हैं पिक्चर चलते हैं है? और डिनर भी बाहर ही करेंगे अब आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो मैं कुछ नहीं जाता मैं आता हूँ पंद्रह मिनट में तुम तैयार रहना बस समझा करो डाल यार आज मूड है यार कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में तारा अपने थॉट्स पर काबू रखो और मेरी बात मानो संजीव से बात करो ओके पूनम मेरे पास पिछले दो सालों से आ रही थी और पहले हमेशा वो अपने बिजनेस के बारे में बात करती थी लेकिन फिर अचानक सब बदल गया तो मतलब पूनम अपने हस्बैंड को मारना चाहती थी इंस्पेक्टर जैसा कि मैंने आपको बताया मैं ये सब नहीं जानती मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ ये लोगों को भड़काना या लोगों के बीच झगड़ा करवाना ये मेरा काम नहीं है मेरे क्लाइंट्स आते हैं कार्ड्स पिक करते हैं और मैं अपनी नॉलेज से वो कार्ड्स उनके लिए रीड करती हूँ हाँ लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि पूनम अपने हस्बैंड को लेकर काफ़ी परेशान थी अब इस बारे में उसने किसी से बात क्यों नहीं की ये मैं नहीं जानती या फिर ये भी हो सकती है आई रियली कान से हाँ पूनम मारना चाहती थी अपने पति को लेकिन ये जो हुआ है ये पूनम ने करवाया है ये मुझे नहीं पता पर पूनम ने तो यही कहा था ना कि वो अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी नहीं 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 मुझसे ऐसा नहीं कहा मुझसे तो सिर्फ हेल्प मांगी थी कैसी हेल्प कुछ था उसके दिमाग में कोई आइडिया बस उसी को पूरा करने की हेल्प मांग रही थी मुझसे दिल्ली के गौतम नगर के एक घर में लूट चांद विहार में लूट के वक्त लुटेरों को रोकने की कोशिश में घर का एक आदमी मारा गया मयूर विहार में पूनम जी आप मुझसे क्या चाहती है ये बताइए गिरीश जी मुझे अपने पति ऐसी छुटकारा पाने के लिए आपकी हेल्प चाहिए देखिए आप घबराइए मत सब कुछ रॉबरी जैसा ही लगेगा पूनम जी देखिए ये मेरा काम नहीं है आपने अपने हस्बैंड के बारे में जानकारी चाहिए मैंने आपको दी अब आपको एडवाइस दे सकता हूँ कि आप उनसे डिवोर्स लीजिए और उनसे अलग रहिए लेकिन ऐसा जो आप चाह रही हैं ये ये मेरा काम नहीं है ये क्राइम है पागलपन है और मैं आपको बताऊँ ऐसी सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए आप यू आर राइट मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए गिरीश जी जब आपको मालूम था तो आपने हमें सामने से कॉल क्यों नहीं किया क्या बताता मैडम मैं आपको कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये बताता आप? Yes. यही बताते आपको पहले से अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है जो कि हुआ भी पहले हमें लगा कि रॉबर गैंग का काम है बाद में ये पूनम के भाई ने बताया कि संजीव उसे मरवाना चाहता है फिर एक बल्लू का नाम सामने आया अब आपसे पता चल रहा है की पूनम भी अपने हस्बैंड को मरवाना चाहती थी मैडम ये कोरा ख्याल था उसके मन का वो अपने पति के अफेयर को लेकर परेशान चल रही थी तो आगे आओगा उसके दिमाग में ऐसा कुछ ये सिर्फ और सिर्फ ख्याल था जो कि अब हकीकत है गिरीश जी उस टेरो कार्ड रीडर तारा ने भी यही कहा था सर कि पूनम अपने हस्बैंड को सबक सिखाना चाहती थी और सर उस डिटेक्टिव गिरीश ने भी यही कहा था कि पूनम रॉबरी के आड़ में मर्डर का प्लान बना रही थी जो कि अफकोर्स उल्टा पड़ गया साला भाई डिंडोरा पीटता है कि उसकी बहन को डर था कि उसका पति उसे मारने वाला है यहाँ तो पूरा ही उल्टा है खबरी नदीम का फोन है सर हो सकता है हमलावरों के बारे में कुछ हाथ लगाओ हाँ नदीम बोल क्या खबर है नाम लिखिए साहब कमलेश रंजन और पंकज दास ये दोनों शामिल है क्या हिस्ट्री इनकी एमपी की है साहब और ये वैसे भी कोई नॉर्मल रॉबरी नहीं थी साहब इन दोनों को हायर किया गया था पूनम चोपड़ा को मारने के लिए पूनम चोपड़ा को मारने के लिए नदीम दोबारा कंफर्म कर पूनम ने हायर किया होगा संजीव को मारने के लिए नहीं साहब इन दोनों को हायर किया था मनीष कालरा ने अब ये मनीष कालरा कौन है इस कांड में साहब बहुत बड़ी मछली है बहुत पैसे वाला है मनी लैंडर है अयास एक नंबर का प्लान रेडी समझिए मनी सेठ बस आप फाइनल कीजिए कि कब कैसे और कहाँ मारना है आपकी इस पूनम चोपड़ा को जैसे मारना है मारो लेकिन तड़प तड़प के मरनी चाहिए इतना याद रखो आप उसकी फिक्र मत करो आप हमारा दो लाख एडवांस दे दो 
खुशखबरी जल्दी मिलेगी टीवी देखते रहना और बाकी के पांच लाख रेडी रख इस कांड के लिए कमलेश रंजन और पंकज दास ने अपने साथ तीसरे बंदे को भी मिलाया था उस तीसरे बंदे का नाम है बद्रीनाथ दुबे उसने मुझे खुद से फोन करके ये सब बताया क्या जानता है इस कांड के बारे में बद्रीनाथ जो तुमको चाहिए वो सब पता है मुझे मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन हाँ जब तुझे मलाई मिलेगी ना तो मुझे भी याद रखना ठीक है चल बता कमलेश रंजन और पंकज दास भी मुझे पैसे देने वाले थे ये समझ लो कि मैं भी उस कांड में शामिल था लेकिन सालों ने मेरे से उस पूनम चोपड़ा की सारी फील्डिंग करवाई ब्यूटी पार्लर से घर घर से ब्यूटी पार्लर कहाँ जाती है कहाँ रुकती है सारा डिटेल दिया उनको उन्होंने लूटा भी कांड भी किया और उस मनीष सेठ से पैसे भी उठाए पर जैसे ही पैसे मिले मुझे भूल गए अब फोन बंद करके बैठे देख लो साहब हम यहाँ ये एंगल खंगाल रहे हैं और ये कांड हुआ है ये मनीष कालरा के कहने मनीष कालरा हाँ मनी लैंडर हाँ जानती हूँ उसने पूनम के पार्लर में पैसे लगाए हैं पूनम का अच्छा दोस्त है दोस्त है और क्या बताया तुम्हें उन दोनों के बारे में अच्छा उन दोनों की दोस्ती में कोई दरारा गई थी क्या सर इसका तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं मनीष ने कुछ किया है क्या वो भी हम जल्दी ही पता लगा लेंगे सबसे पहले इस क्राइम का शहर में हो रही बाकी लूट और रॉबरी जैसा ही लगना उसके बाद संजीव चोपड़ा पर शक फिर पूनम के खुद मास्टरमाइंड होने की संभावना का सामने आना जहां उसके ही इशारों पर कराए गए अपराध में वो खुद ही निशाना बन गई और अब सामने आया मनीष कालरा का नाम पूनम का दोस्त जो हमेशा के लिए उसे रास्ते से हटाना चाहता था क्या इन दोनों एंगल्स में कोई सच्चाई थी हेलो सर वो बल्लू का फोन आया था कब किया था कहां से कहां से किया था ये तो नहीं बताया लेकिन वो सब कुछ जानता है सब कुछ ये भी कि संजीव आईसीयू में है और उसने फिर से धमकी दी अधूरा काम पूरा करने की हेलो कहा मामा संजीव के पास नहीं हो क्या बल्लू चलो अच्छा है आवाज से पहचान लिया मामा ने मेरे भाई के घर से मुझे बस दो लाख कैश और चुटर पुटर में डेढ़ लाख की ज्वेलरी मिली है पर जान बचाने के लिए उसे तो पंद्रह लाख देने थे सुना अभी भी सांसे चल रही है उसकी बलू कहा है तू आपके पीछे खड़ा हूँ मामा बस इतना समझ लो कि बहुत सासे खींच लिए हैं संजीव ने अब और जीना है उसको तो मुझे पैसे दे दो देर नहीं हुई अभी वरना कब कितना खून पानी ऊपर नीचे होता है उसका हर खबर मिलती है मुझे एक दो पाइप निकाल दूंगा पूरा ऊपर पहुंच जाएगा बल्लू बल्लू सर ये इसी नंबर से कॉल आया था आप फिक्र मत कीजिए धनी जी संजीव के लिए कॉन्स्टेबल लगा रहा हूँ यहाँ पहले दिन से हम लोग यही कह रहे हैं कि ये सब बल्लू ने किया है पता नहीं वो मनोज बार बार संजीव का नाम क्यों ले रहा है वो बिजनेस तुम्हारा है पूनम अब वो मुनाफे में रहे या घाटे में मुझे उसे कोई मतलब नहीं मुझे नहीं पता कि संजीव ने तुम्हारा साथ किस लिए दिया लेकिन मैं फेवर नहीं कर सकता हम सॉरी हो प्लीज मैं तुमसे फेवर मांग भी नहीं रही हूँ मनोज मैं सिर्फ पापा जी के गुरुग्राम वाले फ्लैट की बात कर रही हूँ हाँ तो वो फ्लैट मेरे नाम पर है हाँ है तो उसमें मेरा भी हिस्सा है शायद तुम भूल रही हो उस फ्लैट के हिस्से के बदले में पापा जी से तुमने बहुत पैसे ले लिए और शायद बर्बाद भी कर दी मेरे सिर्फ एक केस करने की देर है मनोज समझे तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो जाएगी वो और उसमें मेरा भी शेयर है शायद तुम भूल रहे हो तो तुमने अपने शेयर के बदले में कैश ले लिया है ना मनोज मुझे सिर्फ पैसे चाहिए एनी हाउ जरूरत है मुझे आप चाहे तुम मार्केट रेट पे फिफ्टी कैश दो या फिर फ्लैट बेच मुझे पैसे दो तुम बहुत सेल्फिश हो पूनम तो तुम्हें भी अपनी छोटी बहन के लिए अपने दिल में थोड़ी सी बड़ी जगह कर लेनी चाहिए मनीष घर पर नहीं है तो फिर कहाँ गया अवंत का कुछ काम से बाहर गए और कब गया दो दिन पहले आपका पति दो दिन से घर नहीं लौटा पता नहीं कहाँ गया है और आप ऐसे ही आराम से घर में बैठी हैं क्योंकि वो कह कर गए कि उन्हें आने में टाइम लगेगा वो जहाँ गई में छुपा हुआ है ना उसको बता देना जल्दी नहीं लौटा तो पूरे परिवार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी मेरे पति किसी को नहीं मरवा सकते आप उन पर गलत इल्जाम लगा रहे तो बता देना उसको यही बात थाने आकर बता दे हमें समझ में आया मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मनीष कहीं का नहीं छोड़ूंगी तुम्हें तुम मुझे धमकी दे रही हो पूनम मुझे ना सुनने की आदत नहीं है मनीष 
कोई भी मुझे ना नहीं कह सकता कोई भी नहीं सर संजीव के फादर को जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है कल सुबह तक इस नंबर की डिटेल्स हमारे पास होंगी और सर ये डिटेक्टिव गिरीश ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है इसके पीछे मैंने अपने कुछ आदमी लगा दिए अब ये मत कहना कि इसमें उसका भी कोई रोल है सर क्या है क्या नहीं ये तो नहीं पता पर हाँ ये गिरीश जिस तरीके का काम करता है हिस्ट्री शीटर तो उसके कॉन्टेक्ट में होंगे ही तो क्या गिरीश ने हमें सिर्फ सुनाने के लिए कहानी बनाई है चांसेस है सर मेरा सवाल पूरा होने से पहले गिरीश का जवाब सामने होता था सर उसे देख के लग रहा था कि वो तैयार बैठा है सर मुझे लगता है पूनम के लिए गिरीश ने किलर्स अरेंज किए होंगे पर दा उल्टा पड़ गया पूनम मारी गई और किस्मत से संजीव बच गया पूनम का भाई मनोज खोसला क्या मिला उसके बारे में इंटरेस्टिंग ठीक है काम आएगा अपने तो बहुत दिमाग लगा के इस गिरीश ने कहानी बनाई कि पूनम उसके पास रॉबरी और मर्डर का प्लान लेकर आई थी सर जो कहानी हमें गिरीश ने सुनाई उसमें सारे एंगल्स हैं सर मुझे ऐसा लगता है कि गिरीश जैसे शातिर आदमी ने ये सारा प्लान रचा है सबके सब बहुत शातिर लोग हैं सर किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री किसी की आपसी रंजिश एक ये बल्लू है जो संजीव से पैसे मांग रहा था और दूसरा ये मनीष कलरा कहने को तो पूनम का इन्वेस्टर दोस्त है पर इन दोनों के बीच चल के आ रहा था कुछ पता नहीं और अब तुम्हें इस डिटेक्टिव गिरीश रावत के ऊपर डाउट है कि इसने पूनम की हेल्प की होगी इस कांड को करवाने में और इस सबसे अलग पूनम का भाई मनोज वो संजीव के नाम का ढोल पीट रहा है सर तो संजीव और मनोज के बीच में क्या चल रहा था अब तो उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा पर अभी तो हमें मनीष का पता लगाना होगा और साथ ही गिरीश रावत पर भी नजर रखनी होगी और इनके साथ बल्लू कमलेश रंजन और पंकज दास को ढूंढना होगा अगर ये दोनों मिल गए तो समझो आगे की कहानी भी मिल गई केस में मनीष कालरा मुख्य संदेह था लेकिन संदेह के घेरे में डिटेक्टिव गिरीश रावत भी था जिसने शायद ऐसे भयानक षडयंत्र को अंजाम देने में पूनम की मदद की थी वो षडयंत्र जो प्लान के मुताबिक अपने अंजाम तक नहीं पहुंचे बलराम जलोटा और बल्लू और हमला करने वाले कमलेश रंजन और पंकज दास की तलाश शुरू हुई पर क्या इस जुर्म की सच्चाई इन्हीं में से किसी के पास थी शोएब मुझे परेशान मत करो होटल शाइनिंग मून जहांगीरपुरा यही बात मेरे सामने आकर बोल दो मैं नहीं आऊंगी आना पड़ेगा मैं नहीं आऊंगी सुना तुमने तो तुम भी कान खोल कर सुन लो एक फोन करने के बाद पुलिस भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगी तुम ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे ब्लैकमेल तुमने मर्डर किया है माहिरा पूनम को मार दिया है तुमने और संजीव को मरने के लिए छोड़ दिया तो कभी भी मर सकता है मैं, मैंने कुछ नहीं किया है होटल शाइनिंग मून बारह बजे आ जाना किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि तुमने क्या किया या किस्मत ने संजीव चोपड़ा को इसलिए बचा लिया था ताकि वो उस भयानक रात का सच बता सके कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई क्या संजीव के साथ भी ऐसा ही होने वाला था क्या हुआ था उस रात कैसे हुआ था किसने किया था इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.